Welcome back to my online class. Now we are in English syntax and this week we discuss about two things, form and function. And uh, last week we have already discussed about uh, hat and modifier and also I have already show you uh, about the tree diagram. But don't worry if you still don't understand about what uh, actually hat and modifier is and also how to analyze the construction using tree diagram that's not a big deal never mind we are still learning as to basic knowledge so next week we're going to practice again and practice again but uh, this week we only focus on form and function and the construction for the presentation in this week i will use indonesian language to minimize the misunderstanding between you and I <laughs> because I heard that last week it's uh, some of you is quite difficult to understand the topic so I think it's better to use Indonesian language to make it easier okay let's see this is the Venetian of a sentence you can read the slide uh, the point here Uh, kalimat itu terdiri dari serangkaian kata atau frasa yang mana mereka memiliki posisi tertentu dan kombinasi tertentu jadi kita tidak bisa menciptakan sebuah kalimat hanya dengan cara menyusun kata dengan kata atau frasa dengan frasa tanpa aturan kenapa? nah ketika kita menyusun sebuah kalimat menggabungkan kata dengan kata dengan kata yang lain kalau tidak ada certain position atau certain combination maka dia tidak akan menjadi meaningful sentence contohnya di sini ketika kita merangkai kata dengan kata atau frasa dengan frasa lainnya atau klausa dengan klausa untuk membentuk kalimat kalau dia tidak grammatical atau tidak mengikuti posisinya atau kombinasi yang tepat maka dia akan menjadi kata-kata yang tidak punya arti sedangkan kalau dia berada pada posisi dan kombinasi yang tepat dia akan menjadi kalimat yang berarti itu yang ditandai dengan kalimat yang berwarna merah apa sih form and function? nah jadi kalau di dalam sinteks itu selain kita harus tahu tentang head and modifier kita juga harus akrab dengan tree diagram kita juga harus akrab dengan istilah form and function uh, saya selalu bilang bahwa sinteks itu adalah belajar struktur Sinteks itu belajar pola, belajar pattern Sehingga akan ada dua istilah yang sering muncul nantinya Ada istilah form, ada istilah function Nah, apa sih itu yang form, apa itu yang function Sebenarnya kalau kita lihat dari wujudnya aja, mereka tuh hampir mirip Jadi kalau misalnya ketemu dengan sebuah kalimat Kalau dia berkata formnya apa, atau istilah lainnya konstituennya apa Maka jawabannya seperti noun verb, kalau contoh kalimatnya misalnya ibu menonton TV, itu adalah sebuah kalimat nah formnya apa aja sih ada noun, ada verb ada noun lagi tapi kalau yang ditanya function functionnya apa aja sih yang ada dalam kalimat itu kita nggak bisa bilang noun, verb, bukan itu bukan function, kenapa? karena kalau function itu eh, asosiasinya adalah unsur-unsur tadi itu berperan sebagai apa nah perannya sebagai apa Ibu menonton TV tadi berarti perannya subjek adalah ibu, predikatnya adalah menonton, TV adalah objek. Nah, jadi itu yang harus teman-teman kuasai bahwa di dalam sinteks itu ada istilahnya form and function. Jadi kalau form itu adalah kaitannya pada unsur, wujud fisik unsurnya apa, wujud elemennya apa, maka jawabannya nanti akan pasti berbentuk kelas kata. Nih, noun, verb, adjective, adverb, article, dan lain-lainnya. Tapi kalau kajian yang function, istilahnya function yang muncul, maka yang dimaksud itu adalah peran dari unsur itu sebagai apa fungsinya. Bisa sebagai subjek, predikat, objek, atau adverbial. Jadi kalau misalnya ketemu dalam sinteks, istilah konstituen itu jangan bingung. Karena konstituen itu artinya sama dengan elemen atau unsur. Dan kalau ketemu dengan istilah form atau function juga jangan bingung. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, dari slide yang ini, kita juga bisa ambil kesimpulan bahwa kata, frasa, dan klausa itu adalah elemen-elemen atau unsur-unsur pembentuk kalimat. Nah, jadi kalau misalnya nanti melakukan diagram pohon, itu jangan kaget. Ternyata ketika kita bedah sebuah kalimat, itu di dalamnya ada bisa mirip dengan klausa. Terus ketika klausanya ketika dibedah, eh, ternyata di dalamnya ada frasa, 
Frasa ketika dibedah lagi, unsur yang lebih kecilnya lagi ternyata ada ketemu kata-kata. Jadi mereka itu sebenarnya saling e, berkaitan, saling e, atau membentuk construction yang lebih besar. Dan yang paling besar itu adalah sentence, sedangkan yang paling kecil itu adalah kata. Nah ini coba contoh kalimat yang tadi nih. The beautiful girl was dreaming frozen white chocolate. Ini adalah sebuah kalimat ya. Nah ketika ditanya formnya apa? Nah teman-teman jangan mencari subjek, mencari predikat, tapi form itu adalah constituent is. What constituent is? Berarti elemennya apa aja? Ada article, ada adjective, ada noun, ada to be, ada verb, ada apa lagi nih? Adjective, adjective, noun. Nah, itu namanya unsur. Tapi kalau misalnya uh, yang ditanya functionnya, nah itu berarti peran dari si unsur tadi. What constituent does? Nah, di sini yang menjadi subjek siapa? The beautiful girl. Predikatnya siapa? Was dreaming. Person white chocolate itu apa? Oh, itu adalah objek dari verbnya. Nah, dia menjadi objek. Paham ya? So, we can say that kalau ada kajian tentang form, maka itu adalah uh, bagian dari sintek yang mana untuk bisa menguasai konsep form itu teman-teman harus bisa menguasai word categories ini yang paling penting ya jadi harus bisa menguasai kelas kata atau word classes atau class of words jadi mau nggak mau harus tahu noun itu apa verb itu apa determiner itu apa adjective itu apa adverb itu apa preposition dan lain-lainnya nah kenapa kemarin ketika mencari head and modifier di dalam frasa dan klausa itu beberapa teman-teman sulit Ya itu tadi, karena kita belum membahas mengenai word categories Nah ada beberapa teman-teman mungkin yang udah menguasai tentang word categories Jadi dia gampang untuk menganalisis dengan tree diagram Tapi kalau uh, kita yang belum mengerti tentang itu, pasti akan mengalami kesulitan Jadi modal utama untuk mengetahui konstruksi suatu frasa, kalau satu sentence adalah word categories Ini untuk yang form Kalau yang function gimana? Nah, kalau yang function itu, itu adalah modal untuk menganalisis fungsi dari strukturnya. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau fokus mencari subjeknya yang mana sih, predikatnya yang mana sih, nah itulah ini dia. Jadi, harus menguatkan mana yang subjek, mana predikat, mana objek, mana adverb, ya harus tahu. Karena kalau tahu itu, berarti teman-teman bisa menganalisis fungsi dari struktur kalimat. Kalau teman-teman nggak tahu, ya otomatis pasti akan kesulitan juga untuk menentukan unsur kalimat atau yang lainnya termasuk head and modifier itu akan lebih mudah ditemukan kalau kita mengerti mana function dari suatu konstruksi bahasa oke, okay, sebelumnya ini saya mau kasih tahu juga uh, ini sedikit pengantar mengenai function di dalam kalimat itu ada yang berfungsi sebagai subjek. Subjek itu adalah sesuatu yang biasanya selalu di awal. Ya, jadi kalau di awal kalimat itu pasti subjeknya, ya. Jadi kalau misalnya di sini ada contoh kalimat nih yang saya berikan, maka yang menjadi subjeknya di sini adalah that girl. Kemudian kalau yang menjadi sisanya ya, selain dari subjek, berarti kalau di awalnya ini udah jadi subjek, sisanya ini apa nih? Kalau dalam bahasa Inggris ini namanya predicate. Ya. Predikat, predikat itu adalah sisa dari semua kalimat selain subjek itu masuk ke dalam predikat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris biasanya yang berada menjadi yang menjadi inti predikat itu adalah verbnya. Makanya kalau dalam bahasa Inggris tuh kalau kamu melihat uh, fungsi dari struktur kalimat dalam bahasa Inggris sering muncul istilah SVO, subject, verb, object. Jarang yang ada SPO, subject, predikat, object. Kenapa? Karena di dalam bahasa Inggris itu predikat itu adalah verb phrase. Maksudnya verb phrase itu apa? Verb phrase itu adalah serangkaian kata yang berfungsi sebagai verb. Yang dia membentuk berarti frasa ya. Serangkaian kata yang membentuk frasa. Tapi headnya itu adalah verb. Nah nanti di dalamnya itu dia nggak hanya verb aja. Dia bisa terdiri dari verb only. ya, Atau juga bisa verbnya gabung dengan noun, dengan kata benda. Bisa verbnya itu gabung dengan preposisi atau yang lainnya, atau verb dengan adverb. Makanya dia menjadi verb phrase. Contohnya yang di sini, chase the dog. Verbnya adalah chase, tapi di sini dia gabung dengan noun. Makanya dia menjadi verb phrase. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kita menyebutnya langsung itu sebagai verb aja. Makanya seringkali kalau baca buku sintaks bahasa Inggris uh, fungsi atau struktur kalimat bahasa Inggris itu selalu munculnya adalah SVO jarang yang menggunakan istilah SPO kenapa? ya itu tadi kayak saya bilang tadi berbeda dengan bahasa Indonesia kalau bahasa Indonesia 
yang bisa menjadi predikat itu bisa beragam banyak hal yang bisa menjadi uh, predikat bisa nomina, bisa adjektif, bisa adverb jadi nggak harus kata kerja tapi kalau dalam bahasa Inggris pasti ada unsur kata kerja nah karena udah pasti ada unsur kata kerja itulah makanya predikat itu sering digantikan dengan istilah verb aja ya nah ini contoh dari fungsi dari struktur kalimat dalam bahasa Inggris ini kita masih gunakan contoh yang sama the girl chase a dog yang menjadi subjek di sini adalah the girl karena dia yang berada di awal kalimat sisanya itu adalah predikat ya nah predikat itu tadi seperti yang eh, kita bahas sebelumnya predikat dalam bahasa Inggris itu adalah verb phrase sebuah frasa yang headnya yang inti informasinya itu adalah verb makanya dia dikatakan verb phrase tapi karena dia verb phrase berarti eh, ada kemungkinan dia lebih dari satu kata dan kenyataannya memang betul dia lebih dari satu kata chase ditemani dengan a dog maka ada verb dengan noun phrase maka yang menjadi predikat inti yaitu verbnya adalah chase sedangkan a dog ini berfungsi sebagai objek ya objek dari kata kerja itu fungsinya kalau ditanya formnya apa formnya adalah noun noun phrase sama juga dengan yang ini chase ini fungsinya sebagai predikat formnya apa formnya adalah verb ini contoh kalimat berikutnya ada he snores loudly yang berfungsi sebagai subjek adalah yang di awal kalimat nih yaitu he Sisanya berarti adalah predikat snores loudly. Tapi yang menjadi predikat intinya, yang menjadi verbnya yang mana adalah snores loudly apa? Apakah loudly ini objek dari snores? Enggak kan? Dia tidak mendengkurkan keras, tapi mendengkur dengan keras. Maka loudly ini adalah keterangan. Maka dia berfungsi sebagai adverbia. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya ini keterangan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, lambangnya adverbia atau a. Nah, kalau formnya apa? Formnya adalah adverb. So, itu dia mengenai form and function. Kalau form mengenai unsur, bentuk unsurnya, jadi jawabannya pasti selalu dengan kelas kata. Sedangkan function itu berkaitan dengan fungsi unsur kalimat. Maka dia pasti akan jawabannya itu selalu berkaitan dengan subjek, predikat, objek, atau adverbia. Tapi nanti untuk pembahasan lebih detailnya, kita akan bahas lagi untuk di, uh, di minggu depan. Jadi jangan khawatir, tenang aja. Ini untuk latihan awal. Latihan kalian bisa coba sekaligus exercise juga di rumah uh, ini ada empat kalimat yang saya berikan teman-teman boleh cek uh, identifikasi lebih tepatnya coba identifikasi formnya apa aja ini kebetulan saya udah bagi mereka ya jadi kamu udah dapat petunjuk nih uh, kalau ini adalah satu kesatuan jadi nggak digabung-gabung the student jadi bukan the sendiri kemudian students obeyed bukan seperti itu jadi ini udah saya bagi-bagi partisinya udah sesuai sekarang sekarang teman-teman tinggal mencari nama formnya apa sih sama functionnya apa ini saya contoh ini kayak the students obey the rules terbagi dengan rapi menjadi tiga konstituen konstituen yang pertama the students formnya apa nah ini kan kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya para siswa berarti dia membahas tentang siswa atau murid berarti ini berkaitan dengan benda kalau dia benda adalah noun hanya saja di sini ada the ya berarti dia lebih dari satu kata maka kita menyebutnya noun phrase obeyed obeyed ini apa nah, kan karena kita belum belajar tentang word categories mungkin kamu nggak tahu ini apa ya otomatis sekarang solusinya adalah check the dictionary so you have to use your dictionary uh, perhatikan dictionarynya kamusnya lihat terjemahannya apa bahkan itu di kamus bisa dibantu juga kok ada uh, tulisan kecil di sampingnya itu pasti ketahuan word class-nya apa apakah dia an apakah dia v atau apakah dia uh, sebagai adjektif atau adverb tapi di sini obeyed berarti dia patuh artinya maka itu adalah kata kerja berarti kalau dia kata kerja formnya adalah verb kemudian the rules the rules itu artinya apa aturan nah kalau aturan berarti sesuatu yang bersifat benda berarti formnya juga noun. Tapi karena di sini ada dua, ada the dan rules, maka dia menjadi noun phrase. Kemudian functionnya, functionnya berarti peran dari unsur pembentuk kalimatnya. The students ini karena di awal kalimat, maka dia pasti menjadi subjek kalimat. Sisanya dia pasti menjadi predikat. Nah, sekarang teman-teman harus perhatikan predikatnya ini apa aja? Detailnya 
Kalau misalnya teman-teman belum berani, boleh langsung digabung aja. Obey the rules itu adalah predicate. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya mau coba challenge, ya udah dicari dulu predicate yang menjadi predicate intinya yang mana. Berarti teman-teman harus cari yang verbnya. Verbnya yang mana? Yang tadi yang ini ya, obeyed. Maka ini yang menjadi uh, predicate intinya. Sedangkan sisanya the rules ini, the rules itu adalah bagian dari predicate tadi. Tapi kira-kira itu sebagai apa sih? Apakah dia sebagai keterangan dari kata kerja atau dia sebagai objeknya? Patuhnya itu peraturan, maka the rules ini berfungsi sebagai objek. Mudah-mudahan bisa ya. Coba nanti diaplikasikan ke tiga kalimat yang lainnya. Ini ada teman-teman bisa baca di sini. Silakan dicoba di rumah. Mudah-mudahan bisa mempelajari dan memahami mengenai form and function. Ini topik yang keempat. Topik yang keempat kita bahas mengenai construction. Construction itu dalam sintaks juga hal yang sangat basic dan harus tahu juga. Istilah construction itu bisa kita artikan dengan bangunan bahasa atau bentukan bahasa. Jadi bahasa itu, unit bahasa itu ada luas. Teman-teman bisa tahu ada yang namanya sentence, clause, phrase, word. Itu namanya construction sebenarnya. Nah, tapi di sini yang kita akan fokuskan adalah construction yang art artinya atau yang tipenya ada dua copula dan non copula construction apa sih itu copula dan non copula construction kalau dia copula itu sering juga digunakan istilah lainnya adalah linking misalnya teman-teman dengar kata copula berarti itu agak uh, konservatif sih ya yeah. tapi kalau yang lebih commonnya juga banyak menggunakan istilah link atau linking verb itu adalah construction atau bentukan bahasa yang mana dia tidak punya ordinary verb jadi dia tidak punya kata kerja yang real kata kerja misalnya watching, uh, singing, tidak ada yang seperti itu dia menggunakan be jadi verb itu berbentuk to be verb be itu disebut dengan copula atau link verb jadi kalau misalnya ketemu dengan sentence atau bentukan bahasa yang menggunakan to be kita menyebutnya copula construction sebaliknya construction yang punya ordinary verb atau verb yang benar-benar action maka kita menyebutnya non copula construction oke okay? itu tipe yang pertama copula and non copula setelah itu baik copula dan non copula ada lagi nih bentuk construction yang lain Ketika construction ini atau bentukan bahasa itu digunakan untuk menyatakan suatu pernyataan atau making statement, itu menjadi declarative construction. Sedangkan ketika struktur atau bentukan bahasa itu digunakan untuk menanyakan sesuatu, itu disebut sebagai interrogative construction. Jadi ada dua, construction itu bisa berbentuk deklaratif dan interrogative. Baik copula maupun non copula construction kedua-duanya bisa sama-sama deklaratif, bisa sama-sama menjadi interrogative construction. Untuk interrogative construction itu juga terbagi dua. Nah, ini kita sebenarnya udah sering banget pakai ini. Ada yes no interrogative sama wh interrogative. Udah tahu ya, ada yes no question sama wh question. Itu pasti udah tahu uh, ciri-ciri khasnya seperti apa. Ya. Kemudian baik itu interrogatif ataupun deklaratif mereka juga bisa berbentuk pasif dan aktif construction jadi nanti ada istilahnya yes no interrogative atau wh interrogative kemudian ada aktif ada pasif construction nah itu nanti juga bisa dikombinasikan ya nanti bisa dilihat contohnya seperti apa Kemudian baik kedua-duanya interrogatif ataupun deklaratif itu juga ada construction, uh, construction mereka yang berbentuk double object and oblique object. Nah ini mungkin yang ingin saya lebih tekankan lagi. Apa sih double object dengan oblique object itu? Uh, nanti ketika kita belajar tentang jenis-jenis verb, ada salah satu verb itu yang dia wajib ditemani dua objek. Ya sebuah kata kerja yang wajib ditemani oleh dua objek. Contoh kalimat yang sering kita pakai itu seperti ini. I bought a Jane a gift. Saya memberikan Jane sebuah hadiah. Verbnya di situ atau verbanya adalah membelikan. Ya, membelikan. Membelikan membelikan apa? Membelikan hadiah 
Untuk siapa? Untuk Jane. Jadi ketika ada kalimat saya membelikan Jane sebuah hadiah, itu ada dua buah objek, ya. Yaitu yang pertama adalah indirect object, kemudian direct objeknya. Ya, kenapa yang dikatakan ini direct object? A gift, a gift itu adalah direct object karena membelikan hadiah. Jadi hadiah yang dibelikan. Untuk siapa? Untuk siapanya itu baru yang indirect objeknya. Nah, kalau ada pola kalimat yang verbal, kemudian ditambah dengan indirect object, kemudian ada direct object, maka ini disebut dengan verba double object. Nah, kalimat yang maksudnya sama dengan ini, tapi bisa format yang berbeda. Seperti apa? Kalimat yang kedua, I put a gift for Jane. Jadi di sini kalimatnya masih sama, meaningnya masih sama, hanya saja direct objeknya didepankan. Sedangkan indirect objeknya dimundurkan ke belakang ditambah dengan preposition. Oke, okay, ciri khasnya indirect object itu ada preposition-nya kalau dia pindah posisi. I put the gift for the chain. Meaningnya hampir sama. Yang beda adalah strukturnya. Nah, karena ini sintaks perbedaan struktur itu penting sekali. Maka ketika dia sudah berubah struktur seperti ini, kita menyebutnya adalah bukan double object lagi, tapi kita menyebutnya oblique object. Ya, oblique object. Nah, ini ada contohnya. Contoh pertama itu seperti ini. Frank both Jan piano. Nah, ini ada ordinary verb-nya enggak? Ada kan ya? Berarti kalau dia ada ordinary verb-nya, maka dia disebut non copula. Oke, jadi kita mulai dulu dari dari yang paling general dulu nih. Habis itu ini kalimatnya digunakan untuk bertanya atau untuk statement. Untuk statement kan karena di akhir dengan tanda titik. Maka dia adalah declarative. Kemudian deklaratif, apakah dia aktif atau pasif? Frank itu membelikan Jane atau dibelikan oleh Jane. Dia membelikan Jane sebuah piano, maka dia adalah kalimat aktif. Ya, Setelah dilihat aktifnya, dia lagi ke yang paling kecil. Dia ada dua objek atau ada objek yang ditemani dengan preposisi. Nah, kebetulan nggak ada preposisi di sini, tapi objeknya ada dua. Maka dia masuk ke dalam double object. Oke, okay. ini contoh-contohnya. Dan itu juga bisa terjadi pada kalimat interogatif juga. Nih, contoh nomor tiga, non copula, karena dia ada verb. Interogatif, karena dia kalimat tanya. Dan kalimat tanyanya menggunakan was, maka dia yes, no. Kemudian ini pasif, kenapa pasif? Karena ada to be dan verb tiga. Apakah piano dibelikan untuk Jen oleh Frank? Ya, kemudian di sini ada preposisi yang menemani objeknya, maka dia jatuh ke dalam oblique object. Nah, nanti coba teman-teman e, baca lagi dan dengarkan lagi, pahami lagi contoh yang saya berikan ini. Lanjut nih, masih ada lagi loh. <laughs> Oke. Okay. Copula construction ini yang terakhir nih. Kalau tadi kita bahas tentang non copula, ya. Kalau sekarang kita bahas tentang yang khusus copula construction aja. Ternyata copula construction itu yang tadi yang kita katakan dia tidak punya ordinary verb, dia menggunakan be. Otomatis kalau dia tidak punya action di dalam, mungkin kak dia ada pasif dan aktif. Gak mungkin dong ya, karena kan dia tidak punya action, maka dia tidak akan ada konstruksinya yang aktif ataupun pasif. Ya, tapi dia bisa berbentuk deklaratif ataupun interogatif. Kemudian mungkin gak dia punya double object? Otomatis dia juga tidak punya double object ataupun oblique object, karena dia gak punya verb. Kalau dia gak punya verb, gak mungkin dia punya objek dari verb. Oke, okay, berarti udah berkurang ya. Berarti... Copula construction itu hanya punya deklaratif ataupun interogatif dan yang ini. Nih, dia ada tiga tipe, ada ascriptive, equative, sama locative. Kalau locative itu berkaitan dengan lokasi, ya. She is in the bed, I am in the school, you are at home. Itu tandanya kamu atau sesuatu yang subjeknya ini diasosiasikan dengan lokasi maka dia disebut dengan locative 
ketika subjeknya diasosiasikan dengan suatu posisi ya suatu posisi yang setara she is a student I am a lecturer you are my friends nah berarti kan ketika seseorang atau subjeknya diposisikan terhadap sesuatu ya yang berkaitan ya ibaratnya penyetara ya itu masuk ke dalam equative equal sedangkan yang terakhir itu ada namanya ascriptive itu kaitannya dengan feeling situation misalnya she is a very happy she is a very good she is awesome nah itu masuk ke dalam ascriptive nah ini adalah tipe dari copula construction jadi kalau misalnya copula construction kalau nggak ada aktif pasif double object atau oblik object ya nggak masalah mereka punya ciri khas lagi sendiri yaitu mereka bisa jadi ascriptif atau equative atau locative Okay, I think that's all about uh, my presentation tentang form and function ataupun tentang construction. Kalaupun misalnya kamu masih sulit untuk memahami ini tidak masalah karena tujuan empat topik ini kita perkenalkan di awal supaya teman-teman tahu bahwa uh, goalsnya nanti di sinteks itu teman-teman harus bisa menguasai empat ini. Kalau misal pun sekarang belum bisa menguasainya ya nggak masalah karena kan ini baru pertemuan pertama dan kedua ya, apalagi pertemuannya secara online. Jadi, kedepannya, mulai minggu depan, kita akan langsung membahas yang bagian form itu apa aja sih, yang uh, function itu apa aja sih, dan tree diagramnya seperti apa. Jadi, itulah yang akan kita bahas nanti selama kelas sinteks ini berlangsung, dan nanti di pertemuan terakhir sekali, mungkin baru teman-teman bisa uh, melihat dan mengukur apakah sudah ada progres dari pertemuan hari ini, dengan pertemuan 16 nanti nah sebelum saya tutup presentasi hari ini ini saya berikan exercise uh, ada 8 kalimat dengan construction yang berbeda-beda coba dilakukan di rumah untuk melabel constructionnya seperti yang tadi sudah kita lakukan contohnya ini kalimat yang pertama ya ada Colonel Brandon read poems to Marin coba teman-teman tentukan ini copula atau non copula ini ada verbnya, ya, ada real action. Mungkin nggak dia menjadi non copula, nggak mungkin dong. Otomatis ini adalah copula construction. Kalau dia udah copula, teman-teman tinggal lihat dia aktif atau pasif, dia double object atau oblique object. Kalau dia double object, dia punya objek dua tanpa ada preposisi. Tapi kalau misalnya dia Uh, objeknya dua, tapi ada preposisi maka dia adalah oblik objek kalau ternyata objek yang cuma satu gimana? berarti dia nggak tidak menjadi dub, double objek dan juga tidak menjadi oblik objek, berarti kosong, jadi nggak masalah cukup dua aja dibikin copula construction dan misalnya uh, passive construction, misalnya ya berarti cukup dua aja jadi yang mana yang memenuhi ciri khas Constructionnya itulah label yang diberikan. Tapi kalau misalnya memang tidak ada kriteria labelnya, ya berarti teman-teman nggak usah pusingin juga. Oke, okay? silahkan dicoba. Ada 8 kalimat yang bisa teman-teman uh, latih di rumah selama kelas online selama pekan ini. Uh, dan jangan lupa lagi dibaca nih bukunya dua references yang kita gunakan dalam kelas ini. Uh, I think that's all about my presentation. I really hope that you can enjoy my class. You can enjoy this topic, but I said again, don't worry if you don't understand this first because this is still basic and this is uh, too early to say that English syntax is too difficult. That's too early if you want to say that. So be patient, keep learning, keep reading, keep practicing and we see in the end of this class. Apakah kamu benar-benar meyakini ini sulit atau ternyata ini ternyata nggak sesulit yang kamu bayangkan. Okay, thank you.